കെ പി യോഹനാനും ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചും ആ കെ പി യോഹനാനും ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചും അവരുടെ ഇടനിലക്കാരായി ആൾക്കാരെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ വാർത്തകൾ മുക്കുന്നതിനാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വാർത്തകൾ നൽകുന്നതിനാകട്ടെ അത് ആ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഹിഡൻ രീതി ഈ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമും ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ആ ചോദ്യമാണ് തത്വമൈ ന്യൂസ് അതിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മാധ്യമ ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടും ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അടക്കം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഈ വാർത്തയടക്കം ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിനെതിരെയും കെ പി യോഹന്നാനെതിരെ ടീമിനെതിരെയും ഈ ഇടനില സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും അവർ അടുത്ത കാലത്ത് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഇടപെടലിന് അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ വാർത്ത അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരമാണുള്ളത് ആരോടാണ് വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയോടുള്ള വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തെ അധികാരി വർഗത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തെ ഭരണക്രമത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളി ഈ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു ഇതിൽ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണോ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണോ അപ്പോൾ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീം അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ഈ രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത്തരം വാർത്ത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെയോ കെ പി യോഹന്നാൻ ടീമിന്റെയോ ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സംഭാഷണമാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതി ആ സംഭാഷണം കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ശബ്ദം പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കൂ നാൽപ്പത് ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള സഭയെ ആർക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും ഇതാണ് ചോദ്യം നാൽപ്പത് ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള സഭയെ ആർക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഈ സംഭാഷണത്തിൽ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ ഇവിടെ ആർക്കെന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മോദി ടീം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായി അതിലൊരാൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോദി ടീം വിചാരിച്ചിട്ട് അതായത് മോദി ടീം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാ അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായി അതിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തിട്ട് എന്തായി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ആക്ഷേപ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഈ നടപടികൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ്മ കാണും അതായത് ഫോറിൻ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ഫണ്ട് ഈ ബിലി കെ പി യോഹന്നാന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന നിയമ നടപടി അതിന്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് രാജ്നാഥ് സിംഗ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അതിനുള്ള അംഗീകാരം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് അതിന്റെ സന്ദർഭത്തിന്റെ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ ചോദിക്കുകയാണ് മോദി ടീം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി എടുത്തിട്ട് എന്തായി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അനധ നിയമ വിധേയമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പണം അത് വേണ്ട അത് 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 കട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ പണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിയമ വിധേയമല്ലാതെ പണം വരുന്നുണ്ടോ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യമുള്ള ശബ്ദശകലം ആ ശബ്ദശകലം പ്രേക്ഷകർ ആദ്യം കേൾക്കും അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്നവരുടെ പേരിലല്ലേ കേസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഞാനും 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 ഇപ്പം കൂട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ പോയി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്
മോദി തന്നെ അവരുടെ ടീം തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇവർക്ക് ആ ഫണ്ട് കളക്ഷന്റെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കി എന്താ ഉണ്ടായി അവസാനം ഈ ശബ്ദശകലത്തിലെ രണ്ടു വ്യക്തികൾ ആരാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അന്വേഷിക്കണം തെളിവ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഈ വാർത്തയും ഈ ക്ലിപ്പുമായി അയച്ചു അയക്കും ആ തെളിവുകളായി ആ അന്വേഷണം വരണം ഈ രണ്ട് സംസാരങ്ങൾ ആരുടേതാണ് പേരും അവരുടെ നാൾ വഴികളും കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കും അവിടെ ഈ ഇവർ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ഒരു രാജ്യത്തെ സർക്കാരിനോട് രാജ്യത്തെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത് ലക്ഷം അംഗങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം അംഗങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണോ നിയമം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നീതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പരാതികൾ ഉയർന്നാൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി അതോടൊപ്പം മോദി ടീം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി എടുത്തിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി വ്യക്തമാണ് ഫോറിൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം വരണ്ട ഇനി വേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അനധികൃതമായി പണം വരുന്നുണ്ടോ ഇവർ ഇവരെയൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് മാധ്യമധർമ്മം പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശബ്ദശകലം അന്വേഷണിക്ക അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാടത്വവും നിയമത്തെയും ഭരണ സംവിധാനത്തെയും ഭരണകൂടത്തെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത മന്ത്രിസഭയെയും ആ ഭരണക്രമത്തെയും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് ഉതകുന്നതല്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ധാർമ്മികതയും കൂടി പൊതുജനപക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു പൊതുജനപക്ഷം ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം അധാർമ്മികതയുടെ വാക്കുകളെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ